వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ వేర్ వెన్ అండ్ వై నేను మీ సుమంత్ లక్ష్మి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అయిపోయింది మన లైఫ్లో ముఖ్యంగా ఈ సమ్మర్లో అయితే మనం ఒక్క గంట కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ లేకుండా ఉండలేం అండ్ ఫైనల్గా మనం చూస్తే అసలు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది మనం పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తుంది అంటే పవర్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ కానీ మనం చూసుకున్నట్లయితే పవర్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ నుంచి రావడానికి ఇది కేవలం ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే పవర్ జనరేషన్ అవుతుంది అక్కడ కానీ మన ఇంటి వరకు రావడానికి సెవరల్ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి ప్రొడక్షన్ నుంచి కన్సంప్షన్ వరకు రావడానికి ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అండ్ ఈ స్టెప్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ అజీ థింగ్ చాలా కష్టమవుతుంది అండ్ ఈ పవర్ గిట్స్ని మనం ఒక స్కిల్డ్ పర్సన్ ద్వారా మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ మనం చూస్తున్నాం కదా పెద్ద పెద్ద ఫ్యాంచర్స్లో టవర్స్ ఉంటాయి అండ్ వార్నింగ్ సింబల్స్ ఉంటాయి అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ సబ్ స్టేషన్ అండ్ మనం సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ పవర్ గ్రిడ్ అనేది జస్ట్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ వైర్ అంటే మనం చూస్తున్నట్టు వైర్స్ని జస్ట్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది కానీ మన రియాలిటీలోకి వస్తే దిస్ పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ అవుతున్నప్పుడు త్రీ స్టేజెస్లో ఉంటుంది అనమాట ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద జనరేషన్ పార్ట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిషన్ స్టెప్ అండ్ ద ఫైనల్ వన్ ఈజ్ మన ఇంటి వరకు అక్కడ వచ్చిన సబ్ స్టేషన్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది దిస్ కాల్డ్ అ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పార్ట్ ఈ త్రీ స్టేజెస్ ద్వారా మన ఇంటి వరకు మన పవర్ వస్తుంది అండ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ పవర్ గ్రిడ్ ఆర్ ఇవి చాలా ఓపెన్ ప్లేసెస్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరైనా దీన్ని చూడవచ్చు అండ్ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మనం ఇంజనీర్స్ కాబట్టి ఈ పవర్ గ్రిడ్ని అంటే ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ని వీటిని ఏదో అలా చూడకుండా కాకుండా ప్రాక్టికల్లో రియాలిటీలు ఎక్కడ వాడతాం అసలు ఏంటి ఎలాగా తెలుసుకోవడం చేయడమే నా ఈ ప్రయత్నం అండ్ ఇందులో మనకు ముందుగానే తెలిసిన పార్ట్ ఏంటంటే స్విచ్చింగ్ మనం జనరల్గా ఒక సబ్ స్టేషన్ లేఅవుట్ గట్ట చూసుకుంటే అందులో ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్నే మనం కండక్టర్స్ అంటాం అనమాట అండ్ ఈ హై వోల్టేజ్ కండక్టర్స్ అనేవి సిరీస్ ఆఫ్ సమ్ ఆర్ మోర్ మెనీ పీసెస్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట మనం చూసినట్టయితే వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా అలాగా అండ్ ఇవి నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతాయంటే సబ్ స్టేషన్స్ ఆఫ్ అండ్ సర్వీస్ యాజ్ డెమినేషన్ ఆఫ్ మెనీ ఇండివిజువల్స్ ఒక్కొక్క మెనీ ఇండివిజువల్ లేఅవుట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యి అవి ఒక్కొక్క పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్కి సెండ్ చేస్తాయి అనమాట మనం చూసుకుంటే ఈ జంక్షన్ పాయింట్ని మనం సబ్ స్టేషన్ అంటాం అనమాట ఈ పవర్ గ్రిడ్లో ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ సపోర్ట్ వల్ల ఇది వర్క్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ లాగే ఈ సబ్ స్టేషన్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు మాల్ ఫంక్షన్ చేస్తుంటాయి కానీ దాన్ని మనం రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్తో మనం దాన్ని ఈజీగా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఎప్పుడైనా పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తే మొత్తం సబ్ స్టేషన్ని అప్పయకుండా మనం స్విచ్చెస్ వాడతాం ఆ స్విచ్చెస్ వల్ల మనకు కావాల్సినప్పుడు పార్ట్కి మనం ఆపుకోవచ్చు అండ్ ఈ స్విచ్చెస్ అనేది చాలా ఈజీ మాత్రం కాదు ఈ స్విచ్చెస్ ఏమవుతాయంటే హై వోల్టేజ్ అవ్వడం వల్ల ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ బీము ఓపెన్ ఎయిర్లో ఒక స్ట్రాంగ్ బీమ్ కింద ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో మనం రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ గైడెన్స్ లేకుండా చేస్తే దెర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యూజ్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ సబ్ స్టేషన్ అంటే పెద్ద ప్రాబ్లమే రావచ్చు కాబట్టి మనం సబ్ స్టేషన్ని కేర్ఫుల్గా కంట్రోల్ ప్రొసీజర్లో చేయాలి స్పెషలీ డిజైన్ హ్యాండిల్ చేసే వోల్టేజ్ డివైజెస్తో మనం దీన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అండ్ మనం చాలా ఎక్కువగా కామన్గా చూసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టు ది గ్రౌండ్ మనం ఎప్పుడైతే గ్రౌండ్కి టచ్ అవుతుందో హై పొటెన్షియల్ లో పొటెన్షియల్కి స్ప్రెడ్ అవుద్ది అండ్ దాన్ని మనం ఈజీగా అవాయిడ్ చేయొచ్చు దేనివల్ల అంటే ఫ్యూజ్ ద్వారా ఫ్యూజ్ అంటే చాలా సింపుల్ వన్ ఇది చాలా చిన్న డివైస్ అదేంటంటే టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా అదైతే బర్న్ అయ్యి కనెక్షన్ అనేది లాస్ చేస్తుంది సో సర్క్యూట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోవడం వల్ల ఎల్సిటీ అనేది కనెక్షన్ ఉండదు అనమాట కానీ మనం చూసుకున్నట్టయితే నిజమైన సబ్ స్టేషన్లో ఇది ఒక్కటే కాదు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది చూసుకుంటే సబ్ స్టేషన్లో మెయిన్ పార్ట్ ద జనరేటర్ పార్ట్ ఇందులో ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయితే వస్తుందో హై వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ వితౌట్ డ్యామేజ్ వెళ్తున్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా కాంటాక్ట్ మిస్ అయ్యి సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ వల్ల చాలా డ్యామేజ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ని మనం ఫాస్ట్గా ఎక్స్టింగ్యూజ్ చేయాలి అండ్ ఈ ఎక్స్టింగ్యూజ్ని ప్రివెంట్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద బ్రేకింగ్ చేయడం కోసం మనము అన్సేఫ్ కండిషన్ ఫర్ వర్కర్స్ ఒకవేళ మన
అండ్ మనకు తెలిసి ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది నెక్స్ట్ మనం సబ్ స్టేషన్ దగ్గర దగ్గర ఉన్న వైర్స్ దగ్గరికి వెళ్తాయి ఇవి చాలా హై పొటెన్షియల్ హై వోల్టేజ్ వెళ్తుంటాయి అందుకే మనం చూస్తున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా చాలా హైయెస్ట్ హైట్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి ఎప్పుడు మనకి కిందకు ఉండే లోవర్ ఫీట్ పీపుల్కి టచ్ చేసేలాగా ఎందుకంటే అవి హై వోల్టేజ్ కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ తీసుకెళ్తాయి ఈ హై వోల్టేజ్ కరెంట్ ఎందుకు తీసుకెళ్తాయి అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ తక్కువ ఉండాలి కోసం మన మ్యాక్సిమం ఇన్పుట్ ఆఫ్ కరెంట్ని మనకు అవుట్పుట్ దగ్గర రీచ్ చేయాలా చేయాలంటే హై వోల్టేజ్ మెయింటైన్ చేయాలి కానీ మన సబ్స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని వాడుతున్నాం ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ దగ్గర టూ హెచ్ అండ్ కాయిల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇందులో ఒకటి ఏమొచ్చి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇంకో దాని దగ్గర లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఉంటాయి అరౌండ్ టూ టైమ్స్ ఉంటుంది అనమాట రెండు వైపులు ఎందుకంటే హై వోల్టేజ్ వస్తుంది కదా దాన్ని మనం డిక్రీస్ చేసి లో వోల్టేజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే పీపుల్ రేంజ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ టవర్స్ అనేవి చాలా లో హైట్కి వస్తాయి ఎందుకంటే పీపుల్ మనం చూస్తాం కదా మన స్ట్రీట్స్లో వైర్స్ అన్నీ చాలా లో హైట్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే లో వోల్టేజ్ చేస్తారు మన హౌసెస్లోకి రావాలి కాబట్టి అండ్ ఫైనల్గా ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మన ఇంట్లోకి మన పవర్ వస్తుంది అండ్ నాకు తెలిసి మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఈరోజు అసలు కరెంట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది ఎక్కడి నుండి ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది ఎలా వాళ్ళు ఇంటి వరకు వస్తుందని తెలుసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి